Hello everyone. We are doing chapter number 2 Sexual Reproduction in Flowering Plants. This is the last video of the chapter Class 12th Biology. In this video we are going to cover the following topics double fertilization, post fertilization, structure and events, apomixes and polyembryony. What is double fertilization and how it takes place in the flowering plants? As you know that pollen grains come and stick to the stigma of the piston. And when it stick to the stigma, it starts forming the pollen tube. This pollen tube carries two male gametes. See the ray diagram and also the diagram purple color ka jo tube hai. This is the pollen tube having two male gametes jo red color ke circles mein show kiya gaya hai. This pollen tube enters into the ovule through micropyle and first it goes to the synergids, one of the synergids. Okay, it enters into one of the synergids, this pollen tube and release these two male gametes into the synergids. Okay. What happens after this? One male gamete out of the two will fuse with the egg cell which is present just above the synergids and form the zygote. You can see the diagram. Zygote is forming. Male gamete is fuming, fusing with the egg cell and forming zygote. Zygote is now has the 2n number of chromosome deployed. This is called as syngamy. What happens to the second male gamete? This second male gamete, you can see the diagram. It will go up and join with the two polar nuclei which are present in the center. You can see the diagram. And ultimately, a single cell will form with 3n number of chromosomes. It is triploid fusion, triple fusion. Three nucleus are fusing together. And this cell will is called as now primary endosperm nucleus. Okay. See the ray diagram of double fertilization. There is a syngamy where one male gamete fused with the egg cell forming the zygote. Triple fusion. The other male gamete is fusing with the two polar nuclei and forming primary endosperm cell. So two types of fusion are taking place. Syngamy and triple fusion. That's why the name given double fertilization. The zygote which is formed develop into embryo and primary endosperm cell develop into endosperm. Let us see how it happens. Come to the post fertilization events. After fertilization what will happen? First event endosperm ka formation. Second embryo development. Third seed development from the ovule and fourth development of fruit from the ovary. So these are the four events. Start with the development of endosperm. Diagram dekhi center mein hamare paas hai primary endosperm nucleus jo do polar nuclei or one male gamete ke fusion se bana hai and this will change into endosperm. See how. Primary endosperm cell divides repeatedly to form a triploid endosperm tissue. When primary endosperm cell divide hoga, to definitely the tissue banega will be triploid because there are three set of chromosomes, hai, three n number of chromosomes hai, and these endosperm cells are filled with reserve food material. And this food is what is for the growing embryo. When the zygote embryo is developed, then it will be food chahiye, and the endosperm will supply food to the growing embryo. What happens now? See how the endosperm will form. In common endosperm development, kya hota hai sabse pehle? Primary endosperm nucleus. Sabse pehle nucleus divide hota hai bohat bar, many times. It divide by many nuclear division. And ultimately we get many free nuclei in the cell. This stage is called as free nuclear endosperm. Isme only nuclei hai nuclei hai. Ek cell ke andar bohat sare nuclei present hai. 
ओके एंड नंबर वेरी करता है एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर इसके बाद बाद में ये सेलुलर हो जाता है सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है हर न्यूक्लियर एग के बीच में ओके एंड द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर नाउ बट इन केस ऑफ कोकोनट टेंडर कोकोनट वाटर जो आप पीते हो वॉट इज दिस इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ओनली न्यूक्लिया हैं यहाँ पर बहुत सारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है ये मेडअप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लिया एंड दिस इज सराउंडेड बाई वाइट कर्नल जो गिरी आप खाते हो दिस इज द सेलुलर एंडोस्पर्म सो इन कोकोनट यू कैन सी बोथ यू कैन सी द फ्री न्यूक्लियर स्टेज इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर एंड यू कैन सी सेलुलर एंडोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ वाइट कर्नल ओके नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डायग्राम देखिए कहाँ पर होगा ये जाइगोड कहाँ पर प्रेजेंट है माइक्रोपाइलर एंड पर प्रेजेंट है जहाँ पर सिनरगिड्स हैं and this zygote is having two n number of chromosome it will develop into embryo let us see how what happens embryo develops at micropylar end of the embryo sac where zygote is situated okay so more zygote divide only after the formation of some endosperm ye dhyan rakhne wali baat hai कि जाइगोट का डेवलपमेंट तभी होगा जब थोड़ा सा एंडोस्पर्म बन जाएगा क्योंकि एंडोस्पर्म ही तो है जो उसको फूड सप्लाई करेगा एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स सीड डिफर ग्रेटली दोनों में बहुत डिफरेंस है दोनों के सीड्स में मोनोकॉट एंड डाइकॉट लेकिन इनकी जो एम्ब्रियोजेनी है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है वो बिल्कुल सिमिलर है वॉट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सी जाइगोट है जाइगोट विल चेंज इन टू प्रो एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो विल चेंज इन टू ग्लोबुलर एम्ब्रियो देन द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देन the mature embryo you have to learn the sequence and you have to learn the diagram okay now let us see the mature embryo in dicotyledons dicotyledons ke andar mature embryo ka kaisa structure hota hai diagram aapke samne hai labeling hai 1 to 6 two things hoti hain isme ek hote hain cotyledons two cotyledons are there jo labeling number 1 hai एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस जो लेबलिंग टू से लेकर सिक्स तक है दिस शो द एम्ब्रियोनल एक्सेस ओके वो नाउ कम टू द एम्ब्रियोनल एक्सेस वॉट इज इट द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अब द लेवल ऑफ कॉटिलेडन जो ऊपर की साइड पर है उसको कहते हैं एपिकोटाइल पॉइंट नंबर टू एंड अब द एपिकोटाइल इज प्रेजेंट प्लिम्यूल पॉइंट नंबर थ्री जहां से स्टेम बनेगा बाद में दिस विल डेवलप इन टू द स्टेम अब थोड़ा नीचे पोर्शन पर आ जाइए द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडेंस वहां क्या है हाइपोकोटाइल है पॉइंट नंबर फोर देन इट इज फॉलोड बाय द रेडिकल एंड देन द रेडिकल इज कवर्ड बाय द रूट कैप फोर फाइव सिक्स हाइपोकोटाइल रेडिकल एंड रूट कैप दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो डाइकोटिलेडेंस क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इट हेज गॉट टू कॉटिलेडेंस सी द टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू वन नंबर पर डाइक वन नंबर पर कॉटिलेडेंस हैं टू कॉटिलेडेंस आर देयर देन एपिकोटाइल प्लूम्यूल हाइपोकोटाइल रेडिकल एंड रूट कैप दीज आर द लेबलिंग्स यू हैव टू लर्न कम टू द मोनो कॉटिलेडेंस एम्ब्रियो पॉइंट नंबर वन डायग्राम नंबर डायग्राम इन पॉइंट नंबर वन अगेन दे पॉजिज इज ओनली वन कॉटिलेडन और कॉटिलेडन जो ग्रास फैमिली में होता है उसको स्क्यूटेलम कहते हैं लेबलिंग नंबर वन देखिए स्क्यूटेलम और इसकी लोकेशन क्या होती है इसकी सिचुएशन क्या होती है लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ा लेटरल होता है इसकी सिचुएशन अब आ जाइए लेबलिंग नंबर टू थ्री फोर एट द लोअर एंड वॉट इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनल एक्सिस इट हैज गॉट द रेडिकल एंड द रूट कैप टू एंड थ्री एंड दिस इज कवर्ड बाय कोलियोराइजा विच इज द अनडिफ्रेंसिएटेड शेथ जो कवर करता है रेडिकल को अब ऊपर के पोर्शन पे आ जाइए फाइव एंड सिक्स लेबलिंग को देखिए पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अब द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल और इट हैज गॉट द शूट एपेक्स एंड अ लीफ प्राइमोडिया ओके एपिकोटाइल में क्या क्या चीजें हैं दो पॉइंट शूट एपेक्स एंड कोलिप्टाइल विच इज कवरिंग द शूट एपेक्स ओके Now come to the seed. How the seed is formed from the ovule. Seed is the fertilized ovule. 
फॉर्म्ड इन साइड द फ्रूट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रूट्स के अंदर सीड मिलते हैं आपको एंड इट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सीड में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं इट हैज गॉट द सीड कोट जो आउटर कवरिंग होती है सीड की कॉटिलेडेंस एंड एम्ब्रियो एक्सेस ये स्ट्रक्चर अभी हम देख चुके हैं बोथ इन मोनोकॉट एंड इन डाइकॉट सीड कोट कहां से बनता है सीड कोट इज फॉर्म बाय द इंटेग्यूमेंट्स कॉटिलेडेंस जो होते हैं दे आर वेरी सिंपल जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड इसमें जो फूड स्टोर होता है वो क्या काम आता है जब एम्ब्रियो डेवलप एम्ब्रियो के बाद जब जर्मिनेशन शुरू होता है एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करना शुरू करता है तो उसको फूड चाहिए क्योंकि अभी तक उसमें लीव्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ सो द कॉटिलेडन सप्लाई फूड टू द जर्मिनेटिंग सीड सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स जिसमें थोड़ा सा एंड्रोस्पम रह गया है सारा एंड्रोस्पम एम्ब्रियो के बनने में यूज नहीं हुआ दीज सीड्स आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सीड्स दे रिटेन सम एंड्रोस्पम एग्जाम्पल व्हीट मेज बार्ले कैस्टर कोकोनट सनफ्लावर डायग्राम देखिए नीचे से लेबलिंग देखिए स्क्यूटेलम कोलिप्टाइल प्लिम्यूल रेडिकल कोलियोराइजा ये तो है हमारा एम्ब्रियो बट एब दिस इज एन एंड्रोस्पम प्रेजेंट ओके एंड एंड्रोस्पम इज सेपरेटेड बाय द स्क्यूटेलम बाय अ लेयर कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर एंड आउटर वॉल इज कॉल्ड एज द सीड कोट एंड द फ्रूट वॉल ओके दिस इज द एल्ब्यूमिनस सीड हैविंग द एंड्रोस्पम एंड सेकेंड टाइप है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें कोई रेजिडुअल एंड्रोस्पम नहीं रहता सारा एंड्रोस्पम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट बीन्स यू कैन सी द डायग्राम यहां पर डायग्राम के अंदर एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल है जो कि शूट एंड रूट को प्रोटेक्ट किया हुआ है शूट एंड रूट बनाने में हेल्प करेगा ओके एंड दे हैव गॉट द कॉटिलेडेंस कवर्ड बाय द सीड कोट अदर फीचर्स ऑफ द सीड आर ओकेजनली समटाइम्स वॉट हैपन्स इन सम सीड्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट रेमिनेंट्स ऑफ न्यू सेलस आर ऑल्सो परसिस्टेंट आपको अभी थोड़ा सा न्यू सेलस का पार्ट भी दिखाई दे जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड एज पेरिस्पम यू कैन सी द डायग्राम नंबर वन जिसमें सेंटर में पेरिस्पम दिखाया गया है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटेग्यूमेंट्स बताया मैंने किस किस काम आते हैं इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स हार्ड हो जाते हैं एंड कन्वर्टेड इन टू सीड कोट एंड इट हैज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल थ्रू विच ऑक्सीजन एंड वॉटर एंटर इन टू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन सी द डायग्राम नंबर टू यू कैन सी द माइक्रोपाइल इस माइक्रोपाइल से ऑक्सीजन और वॉटर एंटर करेगा जब सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए सीड के क्या है सीड के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है 10 टू 15 परसेंट मॉइस्चर बाय मास इज प्रेजेंट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रो इज वेरी स्लो एंड मोर ओवर सारी एक्टिविटी उसकी कंप्लीटली कम हो जाती है एंड इट एंटर्स इनटू द स्टेज ऑफ डॉर्मेंसी डायग्राम नंबर वन में देखिए राजमा के सीड दिखाए गए हैं दे आर इन द डॉर्मेंट कंडीशन वाटर कॉन्टेंट बहुत कम है इनएक्टिव है मेटाबोलिक एक्टिविटी नहीं हो रही है बट वेन The favorable conditions returns. देखिए diagram number टू में देखिए moisture मिल गया oxygen मिल गया suitable temperature मिल गया then these seeds start germinating. Advantages of seeds क्या advantage है Since pollination and fertilization are independent of water, कहां पर होते हैं ये independent of water? In higher plants like in gymnosperm and in angiosperms. सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल सीड फॉर्मेशन होगा बट इसमें कोई वॉटर की जरूरत नहीं है इट इज मोर रिलायबल हंड्रेड परसेंट सीड बनेगा ओके एंड नो वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड बट सीड फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ये दोनों होना जरूरी है तब सीड बनेगा ओके सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं और वहां पर इसको ग्रो किया जा सकता है ओके पॉइंट नंबर थ्री दे हैव गॉट द फूड रिजर्व फूड होता है इसके अंदर 
so young seedlings are nourished until they are capable of doing photosynthesis jab germination hota hai jab tak ki naya leaf nahi aa jata jab tak ki plant apne aap photosynthesis nahi kar pata tab tak ye food supply karta hai fourth point the hard seed coat protects the young embryo bahut important hai ye fifth point kyunki ye sexual reproduction se bana hai isliye isme genetic combinations and variations dekhne ko मिल सकती हैं पॉइंट नंबर सिक्स वाटर नहीं है डिहाइड्रेटेड है डॉर्मेंट है मेच्योर सीज जो है सो so, इनको स्टोर बहुत अच्छे से किया जा सकता है इट कैन बी यूज एज अ फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन इनको रख सकते हो आप आसानी से और नेक्स्ट सीजन में यूज कर सकते हो फॉर ग्रोइंग द क्रॉप और यू कैन ऑल्सो यूज एज अ फूड मटीरियल थ्रू आउट द ईयर नाउ कम टू द वायबिलिटी ऑफ सीड कितने समय तक सीड रह सकता है सर्वाइव कर सकता है इन फ्यू स्पीशीज द सीड लूज वायबिलिटी विद इन अ मंथ कुछ महीनों में ही इनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो बहुत कई सालों तक सर्वाइव करते हैं सम सीड्स कैन रिमेन अ लाइफ फॉर हंड्रेड ऑफ ईयर्स एग्जाम्पल देखिए सबसे ओल्डेस्ट सीड का द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस जो कहाँ से निकाला गया है आर्कटिक टुंड्रा से और इसको जर्मिनेट किया गया इसको इसमें से फ्लावर निकाले गए और कब निकाले गए आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ टेन थाउजेंड ईयर्स ऑफ डोमेंसी दस हजार साल पुरानी डोमेंसी थी सीट के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए टू थाउजेंड ईयर ओल्ड वायबल सीट इज ऑफ डेट पा फिनिक्स डेक्टिलीफेरा ये कहाँ से डिस्कवर किया गया डिस्कवर ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरॉड्स पैलेस नियर द डेड सी सो कुछ सीट बहुत लंबे समय तक भी सरवाइव कर सकते हैं नाउ कम टू द फ्रूट वॉट इज अ फ्रूट द ओवरी डेवलप इन टू फ्रूट एंड ट्रांसफर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ओव्यूल बनता है सॉरी ओव्यूल से सीड बनता है उसी समय ओवरी से फ्रूट भी बनता है सेम टाइम दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड चलते हैं द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इन टू पेरीकाप जो वॉल ऑफ द फ्रूट कहलाती है डायग्राम देखिए इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट एक्जोकाप मीजोकाप एंड एंडोकाप द फ्रूट में भी फ्लैशी जैसे गुआवा ऑरेंज मैंगो है और इट मे बी ड्राई एज इन केस ऑफ ग्राउंड नट मस्टर्ड एक्सेट्रा फ्रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स क्या है इन दिस फ्रूट डेवेलप ओनली फ्रॉम द ओवरी ओनली ओवरी हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट देन इट इज अ ट्रू फ्रूट ओके अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट एंड फॉल ऑफ बाकी जितने भी पार्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे ज्यादातर प्लांट्स के अंदर आपको ट्रू फ्रूट्स मिलेंगे बट फॉल्स फ्रूट क्या है इन दिस द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन एग्जाम्पल है एप्पल स्ट्रॉबेरी एंड कैशो ना वॉट आर पार्थेनो कार्पिक फ्रूट इन सम स्पीशीज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स एग्जाम्पल बनेना इसमें सीड नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ पार्थेनो कार्पी कैन बी इंड्यूस इसको हम इंड्यूस भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द ग्रोथ हॉर्मोन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस आप देख सकते हो डायग्राम सीडलेस फ्रूट्स के वाटरमेलन इज आर सीडलेस यहां पर जो दिखाई दे रहा है ओके कम टू एपोमिक्स एंड पॉलीएम्ब्रोनी वॉट इज एपोमिक्स फर्स्ट एपोमिक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स अभी तक हम बात कर रहे थे कि सीड फर्टिलाइजेशन से बनता है लेकिन एपोमिक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन यहां पर मेल गेमिट की जरूरत नहीं है फिर भी सीड बन रहा है एग्जाम्पल है कौन सा है सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस शो दिस फिनोमिन और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वैसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है लेकिन मिमिक किससे कर रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्योंकि सीड फॉर्मेशन हो रहा है ओके हाउ दिस हैपन्स हाउ द डेवलपमेंट ऑफ एपोमेक्टिक सीड्स टेक्स प्लेस आपके सामने डायग्राम है डायग्राम नंबर ए यहां पर मेगास्पोर मदर सेल दिखाया गया है जो न्यूसेलस में होता है 
ये इसमें मेसिस होता है मेसिस होकर फोर मेगास्पोर बनते हैं फोर में से थ्री डीजनरेट हो जाते हैं और वन मेगास्पोर जो है वो ओव्यूल बनाता है ठीक है बट वॉट हैपन्स इन एपोमेटिक दिस मेगास्पोर मदर सेल में कोई मेसिस नहीं होगा एंड इट विल डायरेक्टली चेंज इन टू द डिप्लॉयड एग सेल टू ए नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो है ही इसमें एंड इट विल चेंज इन टू द एग सेल एंड दिस डिप्लॉयड एग सेल लेटर ऑन डेवलप इन टू द एम्ब्रो विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं इवन देन इट इज डिप्लॉयड बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द डिप्लॉयड सेल ओनली दिस इज दिस सीड इज कॉल्ड एज एपोमेटिक सीड्स ओके नाउ कम टू पॉली एम्ब्रोनी इन सम स्पीशीज लाइक सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम न्यू सेलर सेल्स जो पिंक कलर के जो सेल्स बाहर हैं वो न्यू सेलर सेल हैं सराउंडिंग द एम्ब्रो सेल वॉट दे डू दे डिवाइड एंड प्रोट्रूड इन टू द एम्ब्रो और एम्ब्रो के अंदर प्रोट्रूड कर जाते हैं अंदर एंटर कर जाते हैं टू फॉर्म द एम्ब्रोज दस ईच ओव्यूल इज हैविंग मैनी एम्ब्रोज सो दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रोज आर फॉर्मिंग फ्रॉम न्यू सेलर सेल डायग्राम में देखिए वन पर जो नॉर्मल एम्ब्रियो दिखाया गया है टू पर जो चार हैं चारों कॉर्नर्स पर हैं दीज आर द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम द न्यू सेलर सेल्स सो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस फ्रूट्स में ये बहुत कॉमनली देखा गया है कम टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्स इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं कैसे बनते हैं दो प्लांट्स लिए जाते हैं जिनमें डिजायर्ड कैरेक्टर है और दोनों को क्रॉस करके जो सीड बनेगा और जो प्लांट बनेगा वो हमारे को रिक्वायर्ड है जो हमें गुड कैरेक्टर्स चाहिए वो उस प्लांट के अंदर हैं अब इन सीड को हम ग्रो करते हैं और इनसे जो प्रोजनी मिलती है उनके जो सीड्स हैं उनमें वेरिएशन मिलता है देखने को उनमें सेम कैरेक्टर हाइब्रिड वाला नहीं होता दे लूज हाइब्रिड कैरेक्टर तो इन सीड्स को जो यहाँ से मिल रहे हैं हमें इनकी प्रोजेनी से जो सीड मिल रहे हैं उनको हम दोबारा से अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए यूज नहीं कर सकते इसलिए हाइब्रिड इंडस्ट्री में एवरी टाइम पॉइंट नंबर फाइव पर देखिए वी नीड न्यू हाइब्रिड सीड्स एवरी टाइम दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली हाइब्रिड वेराइटीज आर वेरी कॉस्टली तो इसको थोड़ा सा चीप करने के लिए क्या किया जा सकता है हाइब्रिड सीड के एपोमेटिक सीड्स बनाए जा सकते हैं ओके सीड बनाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन बनाएंगे अब विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो उसमें कोई भी कैरेक्टर्स में डिफरेंस नहीं होगा दे विल हैव द सेम कैरेक्टर एज दैट ऑफ द हाइब्रिड ओके एंड फार्मर्स पॉइंट नंबर एट पे देखिए फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स अगेन एंड अगेन सो दिस वे एपोमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर Thank you very much for staying with me do the test which is given in the description box and subscribe the channel to get the information about my new video